तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट थ्री के ऊपर जो आपका इलेक्ट्रिक चार्जेशन फील्ड का लास्ट पार्ट था तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा पार्ट टू का एक क्लैरिफिकेशन देने जा रहा हूँ पार्ट टू में बस क्या था देखिए वीडियो के पार्ट टू के वीडियो जाएंगे मैं ऊपर लिंक दे दूंगा वहाँ पे वीडियो के ट्वेंटी टाइम से ट्वेंटी टाइम तक देखना आप कि जो एक्सेल पॉइंट का डेरिवेशन था ई एक्सेल इक्वल टू ई प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू तो आपको पता है बस और q बाई फोर पाई ई प्लस क्यू का वैल्यू कितना था q बाई फोर पाई एफ नॉट हम लोग अगर कॉमन ले लेंगे बीच में क्या रह जाएगा वन बाय आर माइनस ए का होल्सकर माइनस वन बाई आर प्लस ए का होल्सकर ये वाला था आपको पता है इसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद एल लेने के बाद ये वाला क्या हो जाएगा फोर ए आर हो जाएगा नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल्सकर मतलब आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल्सकर और क्यू बाई फोर पाई एफ नॉट वही रहेगा कॉमन यहाँ पर भी वही रहा है इस फोर को टू इंटू टू लिख दूंगा और ए इंटू आर कर दूंगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल्सकर वहीं रहेगा हमको पता है q इंटू टू ए यहाँ पर जो वैल्यू है q इंटू टू इंटू ए इसको करने से क्या होता है p इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पता है तो यहाँ पे q इंटू टू ए को सब्सिट्यूट कर देंगे p के साथ डायपोल मोमेंट तो वैल्यू क्या रह जाएगा p और इसके साथ एक्स्ट्रा वैल्यू क्या रहेगा टू इंटू आर और क्या लिखेंगे इसको टू पी आर और ई एक्स एल इक्वल टू क्या लिखेंगे वन बाय फोर पाई एफ्सल नॉट जैसे रहेगा इसके साथ देखिए अभी जब ये जो क्यू यहाँ पे चला गया यहाँ पे क्या रह जाएगा वन बाय फोर पाई एफ्सल नॉट देख लीजिए तो बस उस वीडियो में क्या था इधर वन के जगह पे क्यू हो गया था तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए ये क्यू जब उधर जाके मल्टीप्लाई हो जा रहा है क्या हो जाए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो रहा है तो यहाँ पे क्या रह जाएगा ओनली वन बस उस वीडियो के ट्वेंटी पॉइंट फाइव जीरो से ट्वेंटी टू पॉइंट फोर नाइन तक तो देख लेना कि यहाँ पे मैं क्यू लिखा हूँ बट यहाँ पे क्या होगा वन उधर चला जाएगा तो यहाँ पे वन है हमको पता है आर इज वेरी ग्रेटर देन ए और ए क्या हो जाएगा नेग्लिजिबल हो जाएगा और ई एक्स एल इक्वल टू क्या रहेगा वन बाई फोर पाई एफ्सल नॉट अगर ए नेग्लिजिबल हो जाएगा मतलब ए जीरो लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस जीरो कितना आर स्क्वायर होता है और आर स्क्वायर का स्क्वायर कितना होता है आठ दो बार फोर आर स्क्वायर का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा आठ दो बार फोर और यहाँ पे जो ऊपर आ रहे हैं यहाँ पे आर कैंसिल होने से क्या होगा आर क्यू और ई एक्स एल का फॉर्मला क्या एक्सएल पॉइंट का वन बाय फोर पाई एफ्सल नॉट इन टू टू पी बाई आर क्यू इसको थोड़ा देख लीजिए नोट डाउन कर लीजिए तो अभी पार्ट थ्री का शुरुआत करते हैं आज पार्ट थ्री में हम लोग पढ़ेंगे क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गिवन एरिया हेल्ड इनसाइड ए इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अंदर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मेजर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट एरिया मतलब इसका बोलने का बात क्या है एक कंडक्टर का एक एरिया होता है उस एरिया के अंदर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और जितना इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास करेंगे उसको बोलते हैं क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंपल एक कंडक्टर के अंदर एरिया होता है जितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करेंगे उसके अंदर और जो कि क्या होना चाहिए नॉर्मली होना चाहिए उसके सरफेस से उसको हम लोग क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्लक्स को क्या पकड़ते हैं फाइव और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या पकड़ेंगे फाइव ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या पकड़ेंगे फाइव ई तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे जैसे ये पास कर रहा है इसको क्या बोलेंगे चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसलिए हमने क्या लिया है डेल्फाई ई डेल्फाई ई इज इक्वल टू इसका फॉर्मुला क्या होगा ई इन क्या डेल एस क्या होगा E इंटू डेल एस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्या होगा डेल एस समझ में समझ में तो यहाँ पे डायग्राम में देख लीजिए ये कंडक्टर एरिया है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है इसका एरिया कितना है एरिया कितना है डेल एस इसका एंगल भी कितना है थिट्टा इक्वल टू जीरो डिग्री सिंपल इसका एंगल रेडियली आउटवर्ड जा रहे तो एंगल कितना है एंगल कुछ नहीं क्या है जीरो डिग्री समझ में आ रहा है तो हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मला क्या है डेल्फा ई इक्वल टू ई इंटू डेल एस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटू डेल एस इक्वल टू सरफेस एरिया और इसका फॉर्मुला को और थोड़ा मतलब डेवलप वर्जन में हम लोग अगर बोलेंगे डेल्फा ई इक्वल टू हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ई इसका मतलब क्या मैंने ऑलरेडी बोला है वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होना चाहिए सरफेस कंडक्टर के सरफेस के साथ क्या होना चाहिए नॉर्मल होना चाहिए मतलब ये जो ई है ई का वैल्यू क्या होना चाहिए नॉर्मल होना चाहिए कंडक्टर के सर्फेस के साथ इन टू सर्फेस एरिया इन टू क्या है सरफेस एरिया तो यहाँ पे डायग्राम में आप लोग देख लीजिए ये वाला क्या हो रहा है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ये लोग पास कर रहा है पास कर रहा है देखिए मैं यहाँ से यहाँ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास कर रहा है इसका नीचे नॉर्मल कितना होगा नॉर्मल मतलब क्या थीटा के लग के जो बेस होता है इसका नॉर्मल कॉम्पोनेट ऑफ ई कितना होगा ई कॉस थीटा जो
अच्छा इसका ऐसा यूनिट क्या बोलते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलम इनवर्स देख लीजिए तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग पढ़ेंगे गॉस थ्योरम इसके बाद वाला पेड़ हम लोग क्या फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो सरफेस के ऊपर लेके था अभी हम लोग गॉस थ्योरम के ऊपर पढ़ेंगे तो गॉस थ्योरम क्या बोला है इट स्टेट दैट द टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज वन बाय एप्सिल नॉट दैट द नेट चार्ज एनक्लोज बाय द क्लोज सर्फेस पहले देखिए गॉस थ्योरम भी क्या दे रहा है फ्लक्स दे रहा है बट फ्लक्स वो कहाँ से आएगा वो टोटल कंडक्टर क्या होना चाहिए एनक्लोज होना चाहिए टोटल कंडक्टर क्या होना चाहिए गॉस थ्योरम के लिए एनक्लोज होना चाहिए और उसके साथ क्या होना चाहिए सेंटर में चार्ज होना चाहिए ये गॉस थ्योरम का क्राइटेरिया है गॉस थ्योरम भी फ्लक्स देगा बट फ्लक्स कहां पे देगा जहां पे एक एनक्लोज या क्लोज सरफेस एरिया होगा और सेंटर में क्या होगा चार्ज होना चाहिए तो उसका फॉर्मूला गॉस थ्योरम का फॉर्मूला क्या बोले इट स्टेट दैट द टोटल फ्लक्स जो टोटल फ्लक्स देगा थ्रू ए क्लोज सर्फेस एरिया उसका वैल्यू क्लोज सर्फेस एरिया का वैल्यू कितना होगा टोटल फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा वन बाय नॉट That the net charge enclosed one by epsilon naught. That the net charge one by epsilon naught का कितना net charge enclosed by the closed surface. Flux का value कितना होगा one by epsilon naught times to that charge enclosed जो बंद होगा वो surface के द्वारा समझ में enclosed by the closed surface. तो उसका भी देखते हैं derivation या उसका भी formula क्या आता है हम लोग अभी देखेंगे. तो देखिए ये वाला एक enclosed surface है एक enclosed surface आप लोग देख सकते हैं spherical surface enclosed है चारों तरफ से बंद है जो Gauss theorem का criteria है. दो ही क्रेटर है सेंटर पे चार्ज और एनक्लोज होना चाहिए सब तरफ से तो देखिए एनक्लोज है सब तरफ से सेंटर पे चार्ज है और इसका यहाँ पे देखिए हम लोग ये लोग फिजिक्स में आपको पता है कि टोटल सरफेस एरिया टोटल फ्लक्स निकालने से पहले कुछ भी कुछ भी टोटल निकालने से पहले उसका छोटा वैल्यू निकालते हैं उसके बाद क्या करते हैं उसको इंटीग्रेट करते हैं इंटीग्रेट करने के बाद उसका होल वैल्यू या टोटल वैल्यू निकल जाता है समझ में अच्छा तो देखिए ये टोटल जो एनक्लोज सरफेस है उसका एक छोटा सा सरफेस रहा है यहाँ पे लेंगे क्या छोटा सा सरफेस डी एस ये टोटल सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं एस और गोस्यान सरफेस क्या बोलते हैं गोस्यान सरफेस सेंटर सेंटर पे क्या है सेंटर पे क्या है चार्ज क्यू है अच्छा ये क्या है छोटा सा एक सर्फेस नहीं कितना डी एस नहीं समझ में और इसका इलेक्ट्रिक फिलेंस कहाँ जा रहा है आउटवर्ड जा रहा है इलेक्ट्रिक फिलेंस कहाँ जा रहा है आउटवर्ड जा रहा है सिंपल अच्छा तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं तो देखिए यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर्मुला क्या होगा सिंपल फॉर्मुला है इक्वल क्या वही फॉर्मुला रहेगा वन बाय फोर बाई एप्सिलन इन टू क्यू बाई आर स्क्वायर आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मुला अच्छा इसके साथ आपको पता होगा यहाँ पे थिटा कितना होगा थिटा क्या रेडियली आउटवर्ड जा रहे हैं थिटा कितना था जीरो डिग्री ही होगा सिंपल अच्छा हमको पता है अभी इस छोटा सा जो सरफेस लिए उसका पहले निकालना है सिंपल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मुला डी फाइ इक्वल टू ई डॉट डी और ई डॉट डी एस को कन्वर्ट करेंगे अगर ई डी एस कॉस थीटा में थीटा कितना जीरो डिग्री थीटा जीरो डिग्री होने से क्या हो जाएगा ओनली सिंपल क्या रहेगा ई डॉट ई डी एस रहेगा अच्छा अभी ये डी फाइ था छोटा सा फ्लक्स लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो अभी इसको क्या कन्वर्ट करेंगे टोटल फ्लक्स या जो हम लोग का क्या गॉस थ्योरम में जहाँ पे अप्लाई होगा तो टोटल फ्लक्स के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा टोटल वैल्यू के साथ क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो डी फाइ ई को हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे एनक्लोज एनक्लोज या क्लोज लूप इंटीग्रल से क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे क्या रहेगा लिमिट एस रहेगा एस पर क्या है गोसियन सरफेस टोटल जो सरफेस है अच्छा अब डी फाइ का वैल्यू क्या है ई डी एस ई डी एस वैल्यू है ई बाहर चला जाएगा ई बाहर जाने से डी एस का इंटीग्रेशन क्या है एस सिंपल यहाँ पे क्या रहेगा एस तो अभी फाइनल फॉर्मला क्या आ रहा है ई एस और फाइ ई का वैल्यू क्या आ रहा है ई एस मतलब टोटल फ्लक्स का वैल्यू क्या है ई एस और ई इन टोटल एरिया ऑफ स्पियर ये जो स्पेरिकल सर्फेस है ये एस क्या है टोटल एरिया ऑफ स्पियर तभी क्या था सिर्फ छोटा सा एक सर्फेस एरिया लिया था अभी क्या आ रहा है टोटल एरिया Sphere. समझ में हमको ऑलरेडी पता है e मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मुला क्या होगा वन बाय फोर बाई एप्सोन इन टू क्यू बाई आर स्क्वायर और s का मतलब क्या टोटल सरफेस एरिया और टोटल एरिया ऑफ स्पीयर क्या हो रहा है फोर बाई आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा फोर बाई फोर बाई कैंसिल हो गया और फाइव ई और फाइव ई इज इक्वल टू क्या होगा q बाई ई नॉट मतलब ये क्या है गॉस थर्म का फॉर्मूला क्या होगा कितना होगा तो क्या बोला था टोटल फ्लक्स टोटल फ्लक्स विल भी क्या होगा वन बाय एप्सोन नॉट टाइम्स टू द नेट चार्ज एनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस देख लीजिए तो आपका गॉस थ्योरम कंप्लीट हो गया था अभी वहीं गॉस थ्योरम का हमें एप्लीकेशन पढ़ना है जो एप्लीकेशन एग्जाम में आता है फाइव मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन श्योर देखिए तो एप्लीकेशन क्या है गॉस लो को यूज करना है यूज करके क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बट सटन सर्कमस्टांसेस के अंदर कौन सा सर्कमस्टांसेस होगा तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग इन्फ
तो स्ट्रेट वायर में हम लोग गौसर में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये इनक्लोज सर्फेस नहीं है इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा इनक्लोज करना पड़ेगा तो इसको इनक्लोज करने के लिए मैं एक सिलेंडर लाके इसको क्लोज कर दूंगा चारों तरफ से क्लोज कर दिया समझ में गया तो अभी और सेंटर में स्ट्रेट वायर में क्या रह रहा है चार्ज भी रह रहा है तो अभी ये गौस थियोरम का क्राइटेरिया को भी फॉलो कर रहे हैं तो अभी हम लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं अच्छा तो आपको वहीं और एक बार बोलता हूँ कि पहले डायरेक्टली गौस्तरम गिराने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना पड़ेगा सब जगह का उसके बाद इसको टोटल उसका जो भी जितना भी सर्फस है सबको शाम करने के बाद हम लोग उसके बाद गौस्तरम गिरा सकते हैं मैं जो भी बोला था कि छोटा छोटा जो भी जितना सर्फेस है उसका वैल्यू निकालो उसके बाद उसको क्या करो बड़े वैल्यू में कन्वर्ट करो समझ में आ गया तो देखिए तो ये सिलेंडर का कितना एरिया है एस टू एक सर्फेस एरिया एस वन एक सर्फेस एरिया एस थ्री एक सर्फेस एरिया समझ में आ गया तो तीनों सर्फेस एरिया का तीनों फ्लक्स होगा अभी तीनों फ्लक्स को क्या करना कर साम करेंगे साम करने के बाद उसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे गॉस थियोरम समझ में आ गया तो देखिए ये एस टू सर्फेस एरिया एस टू सर्फेस एरिया के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड सर्फेस एरिया क्या है छोटा सा सर्फेस एरिया लेंगे यहाँ पर क्या डी एस टू क्या लेंगे डी एस टू और इसका एंगल इन दोनों के बीच में कितना है थीटा कितना है नाइनटी डिग्री अभी एस वन आ गया कर्व सर्फेस एरिया इसका भी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड लेंस जा रहा है जो स्टेट पर हमारे चार्ज है उसे क्या जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लेंस भी जा रहा है नहीं तो फ्लक्स आएगा कहाँ से अच्छा और इसके साथ एस वन का सर्फेस एरिया छोटा सा कितना लिए डी एस वन थीटा रेडियली आउटवर्ड जा रहा है थीटा कितना जीरो डिग्री पता है आपको अच्छा जो कि मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बोला था अभी एस थ्री में आप आ जाइए एस थ्री का सर्फेस एरिया छोटा सा लेंगे डी एस थ्री इलेक्ट्रिक फील्ड ई थीटा वहीं सेम रहेगा एस टू के साथ कितना नाइन्टी डिग्री और ये जो सिलेंडर का रेडियस कितना है आर ए सिलेंडर का रेडियस कितना है आर ए लेंथ कितना है एल ए समझ में आ गया अच्छा अभी इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स गिरेंगे आपको तो पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये टोटल जितना भी है जितना भी बड़ा सा मतलब जो भी जो सिलेंडर है ये क्या आ रहा है ये एक गसियान सर्फेस है ये क्या है गसियान सर्फेस है तो इसका टोटल सर्फेस हम लोग क्या लेंगे एस लेंगे टोटल सर्फेस क्या लेंगे एस लेंगे ना एस वन लेंगे ना एस टू या एस थ्री कुछ भी नहीं लेंगे टोटल क्या लेंगे एस लेंगे इसी एस के अंदर क्या आएगा एस वन भी आएगा एस टू भी आएगा एस थ्री भी आएगा तो इस टोटल का अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा फाइ हमें पता है इज क्या होगा ई डॉट क्या होगा डी टोटल होल इंटीग्रेशन कर देंगे सर्फेस के साथ अगर तो क्या होगा ई डॉट डी अभी इसके अंदर क्या आता है एस आता है इसके अंदर क्या आता है एस इसके अंदर क्या आता है एस तो देखिए अभी वैसे ही इस सरफेस एरिया के लिए S1 का क्या करेंगे S1 E ई डॉट डी एस वन उसके साथ एस टू सर्फेस एरिया क्या करेंगे E डॉट डी एस टू उसके साथ S3 के लिए क्या करेंगे E डॉट डी एस थ्री जो बेसिक फॉर्मला इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए था मैंने उसको क्या किया S1 के ऊपर गिराए S2 के ऊपर पुट किया और S3 के ऊपर भी पुट किया सबको मैं क्या किया शाम किया हूँ समझ में आ रहा है अच्छा अभी देखिए ई डॉट डी एस वन मैं कन्वर्ट करके क्या लिख सकता हूँ ई डी एस क्या लिख सकता हूँ कॉस्ट सीटा बट S1 में देखिए थीटा कितना जीरो डिग्री तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा E D S1 वन कॉस जीरो डिग्री S2 पे क्या है नाइन्टी डिग्री इसलिए मैंने क्या लिखा है E D S2 टू कॉस नाइन्टी डिग्री S3 पे क्या है वही नाइन्टी डिग्री इसलिए मैंने क्या लिखा E डॉट डी एस थ्री कॉस नाइन्टी डिग्री समझ में अच्छा तो कॉस नाइन्टी का वैल्यू कितना है जीरो इधर भी कॉस नाइन्टी का वैल्यू कितना है जीरो तो जीरो प्लस जीरो क्या होता है जीरो बट कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है वन और यहाँ पे क्या रहेगा ई डी एस वन तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है ई को मैं बाहर ले जाऊंगा इंटीग्रेशन ऑफ ओनली डी जैसे डी का इंटीग्रेशन क्या होता था S, तो डी एस वन का क्या होगा एस वन एस वन कहा का जगह है तो मैं यहाँ पे अभी लिखूंगा E इंटू कॉर्ब सर्फेस एरिया एस वन और E इंटू कॉर्ब सर्फेस एरिया का फॉर्मुला क्या होता है टू पाई एल ऑफ सिलेंडर फॉर्मुला क्या होता है टू पाई आर एल तो फाइव ई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मुला कितना आ गया E इंटू टू पाई आर एल अभी मैं इसको क्या करूंगा गोस्थिरम पुट करूंगा गोस्थिरम के अनुसार हमको पता है फॉर्मुला कितना होता है हमारा कुछ चार डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्या होता है चार डिस्ट्रीब्यूशन होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक क्या होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या पकड़ते हैं क्या पकड़ते हैं लामड़ा इक्वल फॉर्मला क्या होता है डेल क्यू बाय डेल एल और सिंपल लिख सकते हैं क्यू बाय एल समझ में आ रहा है वैसे ही और एक क्या होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ रहा है सर्फेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या पकड़ते हैं 
सिग्मा सिग्मा इक्वल फॉर्मूला क्या होता है डेल क्यू बाय डेल ए एस भी लिख सकते हैं सरफेस रेखा के लिए और क्यू इक्वल टू क्या होगा और एस ए लिख सकते हैं आप क्यू बाय ए समझ में समझ में आ गया तो यहां पर अभी क्या है ये कौन सा था डिस्ट्रीब्यूशन है लीनियर है ये सिर्फ आपको पता है लॉन्ग स्टेट वायर है ये क्या है लीनियर है तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा लीनियर चार डिस्ट्रीब्यूशन और एक बात मैं बोल देता हूँ ये वाला इन्फिनेट था बट इन्फिनेट तो ले नहीं सकते इसको सटन एरिया में एक स्ट्रेट वायर लेंगे अच्छा तो अभी फिर से रिटर्न करते हैं हमारा फॉर्मूला के ऊपर तो यहाँ पे क्या हो रहा है ये क्या है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो यहाँ पे क्या होगा लीनियर चार्ज ही पुट होगा ना तो देखिए हमारा फॉर्मूला कहाँ पे था ई इन टू टू पाई आर एल इक्वल टू क्या था क्यू बाय ई नॉट क्यू बाय क्या था ई नॉट समझ में आ गया समझ में अच्छा तो हमारा फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला हम लोग को क्या पता है लामड़ा इक्वल टू क्यू बाय लीनियर के लिए और क्यू इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ ना लामड़ा एल एक ही बात है क्यू इक्वल क्या लिख सकता हूँ लामड़ा एल और ई इन टू टू पाई आर एल इक्वल टू क्यू बाय कितना लिखूंगा लामड़ा एल बाई ई नॉट लिख सकता हूँ और ई इक्वल टू क्या हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल वैल्यू कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल वैल्यू कितना आएगा ई इक्वल टू लामड़ा बाय टू पाई एप्सिल नॉट आर फॉर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकला लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए क्या यूज करके मैंने निकाला गॉस थेरम यूज करके तो देख लीजिए नोट डाउन कर लीजिए तो अभी हम लोग सेकेंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे सेकेंड एप्लीकेशन में क्या है वहाँ पे था इन्फिनेट लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रेट वायर यहाँ पे क्या है इन्फिनेट प्लेन शीट तो यहाँ पे एक इन्फिनेट प्लेन शीट है उसका क्या निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या यूज करके गॉस थेरम यूज करके सिंपल है तो यहाँ की इन्फिनेट प्लेन शीट है यहाँ पे क्या है चार्ज है ये तो इनक्लोज नहीं है ना तो गॉस थेरम में नहीं इसके ऊपर पुट नहीं कर सकता हूँ दोनों तरफ से क्या करना पड़ेगा क्लोज करना पड़ेगा तो मैं दो तरफ से सिलेंडर का क्या क्या क्लोज कर दिया समझ पाएंगे पार्लर क्या किया मैं दो तरफ से क्लोज कर दिया क्लोज करने के बाद ये दो तरफ से क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे देखिए बीच में मैं आपको बोला था जो प्रीवियसली सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आएगा बिकॉज ये वाला सरफेस है क्या फॉर्मला था सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए और क्यू इक्वल टू क्या होगा सिग्मा है क्यू इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा सिग्मा ए और इसको मैं क्या बोलूंगा सर्फेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वहां पर वो वैल्यू रहेगा समझ में आ गया तो अभी हम लोग को क्या देखना पड़ेगा फ्लक्स देखना पड़ेगा आपको बोला था पूरा गौस्तरम होल के ऊपर गिराने से पहले क्या निकालना पड़ेगा फ्लक्स निकालना पड़ेगा तो देखिए यहाँ पे क्या कैसे हम लोग फ्लक्स निकालते हैं तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो क्या है पार्लल है कर सफेस एरिया के ऊपर ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो क्या है पार्लल है कर सफेस एरिया के ऊपर तो देखिये यहाँ पे जो बीच में जो हम लोग का जो कर सफेस एरिया है उधर जो था यहाँ पे क्या होगा उसका उल्टा है तो वहाँ पे जो बीच में जो बीच में जो देखिए जो दो कर्व से प्रेसर है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा बट जो दो एंड पे जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो दोनों के दोनों क्या है पार्लर है दोनों के दोनों आप देख सकते हैं क्या है पार्लर है तो पार्लर है इसके मतलब क्या होगा उनका एंगल कितना होगा जीरो डिग्री एंगल कितना होगा जीरो डिग्री मतलब इसका एंगल कितना जीरो डिग्री इसका भी एंगल कितना जीरो डिग्री यहाँ पर भी एरिया ए तो इसका भी एंगल कितना जीरो डिग्री और जो दो कार्ड से पैसे है उसका वैल्यू कितना 90 डिग्री 90 डिग्री मतलब क्या हो जाएगा 90 डिग्री मतलब क्या होगा जीरो हो जाएगा और जो रह जाएगा जीरो डिग्री रहेगा उसका वैल्यू कितना रहेगा फाइव इक्वल टू ई एस कॉस जीरो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ ई एस कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है ई एस तो यहाँ पर सिर्फ ई एस नहीं लेके मैं इसका वैल्यू रखूंगा ई ए बिकॉज जीरो डिग्री और इसका भी वैल्यू रखूंगा कितना ई ए वो भी कितना है जीरो डिग्री और ये दोनों जीरो डिग्री क्यों होता है बिकॉज दोनों क्या है ऑपोजिट मतलब क्या हो रहा है पार्लर हो रहा है समझ में आ रहा है तो इसका वैल्यू कितना होगा टू ई ए और फाइव इक्वल टू क्यू बाई ई नॉट हम लोग को पता है फाइव के जगह पे मैं टू ई ए गिराऊंगा यहाँ पे क्या है क्यू बाई ई नॉट है टू ए इक्वल टू क्या है क्यू के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ सिग्मा ए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ए ए कैंसिल हो जाएगा ई इक्वल टू क्या होगा सिग्मा बाय टू ई नॉट समझ में आ रहा है नोट कर लीजिए तो अभी थर्ड एप्लीकेशन लास्ट एप्लीकेशन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यूनिफॉर्मली चार्ज थी स्पेरिकल सेल के लिए थिन स्पेरिकल सेल के लिए ऊपर क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड वही गौस्तरम को भी अप्लाई करके जैसे वहां पे था सरफेस और क्या था लिनियर हमारा जो स्ट्रेट वायर था वैसे ही यहाँ पे स्पेरिकल सेल के ऊपर तो स्पेरिकल सेल का तीन केस है ना जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जहां पर जो पी पॉइंट को लेकर हम लोग को निकालना है वो पी पॉइंट कहाँ होना चाहिए आउटसाइड और एक
होना चाहिए कहाँ होगा आउटसाइड द स्पेरिकल सेल होना चाहिए वहाँ पर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा देखेंगे तो देखिए ये एक स्पेरिकल सेल है सेंटर पे ओ है यहाँ से यहाँ तक एक छोटा सा रेडियस कितना है आर और पूरा बाहर तक लेके रहने के लिए बाहर लेने के लिए कितना है रेडियस स्मॉल आर समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड है टोटल अच्छा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मला यहाँ पे क्या होगा ई इक्वल टू वन बाई फोर बाई एफ इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर हमने स्मॉल आर क्यों लिया कैपिटल आर क्यों नहीं लिया बिकॉज जो पी पॉइंट में लिया हूँ ये पूरा आउटसाइड के लिए आउटसाइड के लिए आर कितना है टोटल कितना है आर डिस्टेंस है समझ में आ गया तो इसलिए मैंने क्या लिया वन बाई फोर बाई एफ क्यू बाई आर स्क्वायर बिकॉज आउटसाइड आउटसाइड पॉइंट के लिए स्पेरिकल सेल के बाहर जो स्पेरिकल सेल के अंदर रेडियस है वो कितना है कैपिटल आर तो स्पेरिकल के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मुला क्या होगा क्यू इक्वल टू सिग्मा और वहां पे जो एरिया है वो कितना लूंगा मैं फोर पाए आर स्क्वायर वहां पे मैं कैपिटल आर लूंगा बिकॉज वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेल के लिए सेल के लिए सेल के बाहर के लिए नहीं है समझ में आ गया अच्छा अभी हम लोग को पता है फाइव इक्वल टू ई इंटू क्या है ई इंटू क्या है सर्फेस एरिया और फाइव ई इक्वल टू ई इंटू सर्फेस एरिया क्या है फोर पाए आर स्क्वायर ई इक्वल टू क्या है सर्फेस एरिया कितना है ई इंटू फोर पाए आर स्क्वायर समझ में आ गया अभी जो आप लोग देख रहे हैं ये आर ये आर किसके लिए पी आउटसाइड पूरा आउटसाइड द पॉइंट के लिए ये जो फ्लक्स निकल रहा है समझ में आ गया अच्छा अभी ये वाला वैल्यू मैं क्या करूंगा यहाँ पे पुट कर रहा हूँ गोस्तर के ऊपर गोस्तर फाइव इक्वल टू क्या क्यू बाई ई नॉट और ई इक्वल टू क्या फॉर्मला आएगा वन बाय फोर बाई एफ नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्र ये वही फॉर्मला है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए भी था समझ में आ गया अच्छा अभी क्या निकालना है वो पी आउटसाइड था अभी वो पी क्या होगा स्पेरिकल सेल के ऊपर आ जाएगा स्पेरिकल सेल के ऊपर आ जाएगा मतलब हमारा कुछ जरूरत ही नहीं है मतलब बाहर का रेडियस ना निकले अंदर का रेडियस जो आ रहे है वही लेंगे तो वही फ्लक्स इक्वल टू में क्या लिखे ई इन टू फोर पाई आर स्क्वायर ई इन टू क्या है सर्फेस एरिया फोर पाई क्या है आर स्क्वायर मैंने कैपिटल आर लिया है क्योंकि ये उसके ऊपर है और ई इन टू क्या है फोर पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखूंगा क्यू बाई ई नॉट क्यू का वैल्यू ऑलरेडी पता है फोर पाई आर स्क्वायर सिग्मा यहाँ पे मैं लिखा हूँ फोर पाई आर स्क्वायर सिग्मा फोर पाई आर स्क्वायर फोर पाई स्क्वायर कैंसिल होने से फॉर्मला क्या आएगा ई इक्वल टू सिग्मा बाई ई नॉट समझ में आ गया अच्छा अभी देखते हैं थर्ड एप्लीकेशन के ऊपर देख लीजिए थर्ड एप्लीकेशन भी सेम है थर्ड एप्लीकेशन पी लाइस इन वो वाला था ऑन द अभी क्या होगा इन ये सबसे सिंपल है देख लीजिए तो पी कहां लाइक करेगा थिन स्पेरिकल सेल के अंदर कहां लाइक करेगा थिन स्पेरिकल थिन जो हमारा जो पतला सा स्पेरिकल सेल है उसके अंदर समझ में मतलब अंदर मतलब इधर तो यहां से अभी डिस्टेंस कितना रखेंगे स्मॉलर और टोटल जो स्पेरिकल सेल का डिस्टेंस कितना रखेंगे कैपिटल आर समझ में टोटल स्पेरिकल सेल कितना डिस्टेंस कैपिटल आर और ये सेंटर कितना है ओ समझ में आ गया अच्छा अब ये कहां जा रहा है ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया अच्छा अभी देखिए सेम फॉर्मूला फाइव ई इक्वल टू अभी थिन स्पेरिकल सेल कहां पे अंदर है कहां पे अंदर है और मैं अंदर के लिए यहां पे रेडियस अलग लिया हूं कितना लिया हूं स्मॉलर तब क्या ले रहा था कैपिटल अभी क्या लूंगा स्मॉलर और फाइव इक्वल टू क्या लिखूंगा ई इन टू फोर पाई आर स्क्वायर वही पी पॉइंट जहाँ पे उतना तक डिस्टेंस कितना रखेंगे फाइव इक्वल टू ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर और फाइव इक्वल टू कितना है ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई ई नॉट क्यू बाई ई नॉट बट यहाँ पे एक चीज मार्क कीजिए यहाँ पे कितना होगा चार्ज का वैल्यू कितना हो जाएगा क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा जीरो क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा जीरो बिकॉज ये बात याद रखिए चार्ज एनक्लोज बाय द गसन सरफेस यहाँ पे क्या रहेगा जीरो और आपको ये बात भी पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द जो स्पेरिकल सेल या कंडक्टर क्या होता है जीरो तो यहाँ पे टोटल वैल्यू इसका टोटल इलेक्ट्रिक जो फील्ड का वैल्यू कितना आएगा जीरो इनसाइड द इनसाइड में आपको ऑलरेडी पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है जीरो समझ में आ गया तो ये वाला लास्ट पार्ट था यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है तो हम लोग अभी कुछ देख लीजिए आप थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए कुछ क्वेश्चन भी करेंगे तो हमारा एक एनसीआर क्वेश्चन करते हैं एनसीआर एक्सरसाइज 1.23 देख लीजिए क्वेश्चन क्या है एन इन्फिनेट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस ए फील्ड ऑफ नाइन हंड्रेड और फोर न्यूटन कुलम इनवर्स एट अ डिस्टेंस ऑफ टू सेंटीमीटर वो लाइन चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करे नाइन हंड्रेड एंड बार फोर डिस्टेंस कितना टू सेंटीमीटर सेंटीमीटर को मीटर करने से कितना होगा जीरो मीटर यहाँ पे मैंने गिवन लिखा है ई भी कितना है नाइन हंड्रेड बार फोर मांगा क्या है कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको पता है कि अलमड़ा तो ये तीनों का रिलेशन कहाँ से आएगा ई इक्वल टू लामा बाई टू पाई एप्सोनोट आर मैंने जहाँ पे एप्लीकेशन में बोला था इलेक्ट्रिक फील्
टू पाई रह गया और ई आर ई के जगह पे नाइन ट्वेंटी दर फोर आर के जगह पे जीरो पॉइंट जीरो टू बट एप्सोन का वैल्यू कितना होगा एप्सोन का वैल्यू है एट पॉइंट एट फाइव इन ट्वेंट माइनस ट्वेल्व वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा मतलब सॉल्व करने के लिए तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए के का वैल्यू है वन बाई फोर बाई एप्सोन अगर एप्सोन को इधर रखूंगा उस तरफ क्या रह जाएगा वन बाई के इंटू फोर पाई के का वैल्यू पता है नाइन ट्वेंट बाई नाइन फोर पाई का फोर पाई रह गया तो एप्सोन का वैल्यू कितना है वन बाई नाइन ट्वेंट बाई नाइन इंटू फोर पाई समझ में आ गया तो यहाँ पे मैं वही वैल्यू पुट किया हूँ टू पाई इंटू वन बाई नाइन ट्वेंट बाई नाइन इंटू फोर पाई यहाँ पे क्या है नाइन ट्वेंट बाई फोर इंटू जीरो पॉइंट जीरो टू समझ में तो इसको सॉल्व करने से कितना आएगा जीरो पॉइंट जीरो वन इन ट्वेंट बाई माइनस फाइव कुलम मीटर इनवर्स समझ में आ गया देख लीजिए क्वेश्चन